Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Jiwa apa yang kita miliki? Jiwa peduli dengan budaya. Wong Jowo ojo lali Jowo ni. Berkali-kali saya mengatakan begitu. Kenapa? Generasi kita jenenge Kulo Nuwun, Amit Nuwun Sewu, Iki wis mulai hilang. Nek zaman ku bayangin Nuwun Sewu, Iki kaono di era-era sekarang ini. Sing salah sopo, sing salah gua wae dewi, sing tuwe tuwe. Ngaku pengenal budaya, pelestari budaya, tapi budaya Jawa kita sendiri kita injak injak dan kita lupakan. Benar apa enggak? Saat ini banyak orang-orang yang sekarang satu hati, satu misi untuk tujuan kemanusiaan. Untuk budaya, kita harusnya bisa menyontoh putra putra Kalimantan. Kita harusnya bangga bisa meniru putra putra daerah Bali. Setiap hari mereka pakai busana tradisional, bangga orang orang Bali. Dan kekompakan putra putra Kalimantan terlihat pada waktu ada kekerasan mereka turun. Untuk membentengi daerahnya. Wah, Wong Jawa lebih gede kok gak izin. Belangkon Wong Jawa tu, Jawaan. Inilah simbol awak itu mungkin pencipta budaya. Harapan kita semua di sini adalah satu misi, yaitu budaya bangkit. Nah, budaya bangkit ini kalau gak dimulai dari sekarang dan setiap hari kita ngomong, terus kapan mana? Ya terombang ambing. Banyak orang mengaku budaya budaya, tapi ternyata budayanya sikut sikutan. Merasa dirinya paling kuat. Benar tak? Sikut sikutan loh kau. Sak desa, sak wilayah podo podo Malangi, podo podo Kediri ni, podo podo Majul. Si sikut sikutan. Nek bahasa Inggris orang Jawa jenenge bok niancuk. Bukan tu, nih semua boleh tu. Nih mana aku berbahaya tu, se iri irian. Bukan tu, di sini sini nih budaya itu mau komersil, mau politik kita bangun budaya lembur kita. Kita di sini jauh-jauh. Saya sebelum masuk sini itu muta darah. Mulai jam tujuh malam sampai subuh. Setiap detik dua darah pur pur. Hanya ingin saya beri hancurkan. Ada buktinya, ada videonya, ada saksinya yang mengikutin saya. Baru kemarin saya tinggal di rumahnya Nomor Narto dihajar lagi untuk diterapi setiap saya mengeler yang keluar itu darah bukan air liur sengkuni sengkuni gak suka dengan orang-orang seperti kita tanpa kalian bumi pertiwi ini lama-lama menangis maka saya berharap kita menyanyikan sebuah empat kata Tanamkan kata-kata itu mulai sekarang dan jangan pernah dilupakan. Kita nyanyi sama-sama. Lagunya kita hafal, cuma lupa diingat. Mbak boleh dikasih musik pada. Jangan lupa ke 
mau negeri kita berbakti berbakti itu global oh jangan merasa paling hebat hebat adalah ketika hidup kita bermanfaat untuk banyak orang jangan merasa kuat kuat adalah ketika kekuatan kita ini mampu menolong orang-orang yang lemah dan tertindas itu baru dikatakan hebat Mungkin beberapa orang tahu bagi bal baru-barusan ini. Sengkawa awu, was ngerti bagi bal itu berpuluh-puluh tahun yang ini lagi. Betul romo, kita kenal sudah berapa tahun romo? Banyak tahun. Ditemukan di tempat ini bukan karena kebetulan. Was wayai ketemu. Lalu saya. Ini menuntun saya untuk menjadi seperti ini. Kalau perlu saya memilih, saya mau menjadi bapa yang baik untuk istri dan anak-anakku. Ada waktu untuk anak, ada waktu untuk istri. Bertahun-tahun saya tak pernah tahu anakku tiba-tiba besarnya senjengan. Etam ya. Perjuangan kita ini dibutuhkan pengorbanan waktu dan biaya. Saya keliling Indonesia dari Papua sampai Batam sampai Singapura, gak ada sih bayar. Saya keliling ke Nganjuk, keliling ke Duri, gak ada sih bayar. Tapi kaki saya bisa keliling Indonesia gratis, tak bayar. Entah enggak, gak ada sih bayar, tapi kemana-mana gratis. Apa itu bukan mujizat? Inilah kekuatan alam yang mendukung kita. Sukeng Rawo, yang Romo Jati Kusumo, saking Telatah, kemarin Ayang Jati Masari Malang. Moko, Romo Ayang Jati. Ini adalah sesepuh kita juga. Nah, harapannya nih, teman-teman ya, para penggiat budaya, kalau sudah berkumpul ini, mudah-mudahan bukan di tempat seperti ini lagi. Kita berkumpulnya di tempat situs-situs yang bersejarah. Misalnya nanti di Kertosono, Kofo, di wilayah mana Kertosono? Di Jontor, di tempat petualangan Gajah Mada. Lah, monggo, ya turun begitu. Kenapa? Biar masyarakat luas tahu. Oh, ternyata ada petualangan Gajah Mada. Ada petualangan-petualangan suci. Nah sama nanti saya juga akan membuat dokumen-dokumentasi tentang siapa sebenarnya Mbak Gimbal Tempo hari saya sudah bikin episode yang pertama Judulnya Pusaka Paling Keramat Itu Pusaka Mbak Gimbal Pusaka yang paling keramat ini adalah Ibu Kandung Ibu Kandung dari Mbak Gimbal yang bernama Raden Ajeng Suwarti Siapa Raden Ajeng Suwarti? Raden Ajeng Suwarti adalah putra putri dari Eyang Kakung Raden Ajeng Sunarti. Lah Raden Ajeng Sunarti ini siapa? Masih ada keturunan dari Bupati pertama Surabaya atau Sidoarjo. Kebetulan ibu saya dimakamkan di makam Bupati Sidoarjo. Nah, nenek saya di makam pak di makam keluarga besar Boto Putih. Oke, Romo, Romo, dia turun si tak mau cecik. Oke, Romo, Romo, yo. Ini kalau kita bisa bayangkan ya tempat kecil menjadi keramat ketika menjadi petilasan. Ketika saya nggak ada nanti ini juga bagian dari petilasan bagi mbak. Jadi saya ulang lagi ya siapa sih sedikit sedikit sebenarnya mbak Gimbal ini ibu saya bernama Raden Ajeng Suwarti dimakamkan di makam keluarga besar Bupati pertama Sidoarjo. Punya ibu dimakamkan di makam keluarga besar Boto Putih, yaitu bernama Raden Ajeng Sunarti. Makam Boto Putih adalah makam keluarga Sunan Ki Ageng Brontong. Sunan Ki Ageng Brontong itu siapa? Putra ketiga dari Raja Belambangan. 
Raja Tawangalun yang pertama yang bernama Lanang Dangiran yang Lanang Dangiran itu adalah yang bergelar Mbah Brotong atau Eyang Broto Putih lah di sana melahirkan tujuh anak nah tujuh anak ini melahirkan beberapa pejabat pejabat bupati yang akhirnya melahirkan ibu nenek saya kemudian ibu kemudian lahirlah Mbah Dumbal ternyata kita adalah keturunan orang-orang yang peduli dengan budaya maka kalau kita tidak diimbangi dengan pergerakan ini ternyata Mbak Dumbal adalah bukun cak cabul Mbak Dumbal selalu ngomong bukun cak cabul artinya apa? duduk dengan tekun sambil rokokan ke mebul satu hari saya lima bungkus paling minim dan semua itu gratis saya perokok kelas berat tapi semua gratis karena sing ngekei pasien kadang-kadang ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang mas bagus ada lagi nih dari teman-teman yang lain saya nggak pernah minta tapi ini aku nggak dulu balut iya tuh oke mengingat semuanya akan menjadi pembicara pesan saya sederhana selama kita mampu berbuat baik jangan pernah ditunda untuk berbuat baik lakukan dengan tulus, lakukan dengan ikhlas apapun risikonya lakukan demi kebaikan saya bagi tahu, mohon diri rahayu, rahayu rahayu dan satu ini. baik, jadi rasanya kita telah disemangati dengan kobaran api semangat beliau yang telah menjelajah Nuswantara dengan area tadahnya Hamangku Bumi Hebah Gimbal gitu ya Nah, satu hal lagi tadi bahwa hari ini adalah tanggal 13 yang konon katanya di Mesosuar dikatakan hari yang susah atau yang sulit atau yang malah yang mengandung malah petaka tidak karena apa karena pusaka Nuswantara yang dipakai atau